Thank you so much. I am very honored and quite humbled by your kind words. Thank you. Mm. È molto onorata e si sente davvero molto onorata e felice delle gentili parole che le hanno rivolto. And I want to thank um, the Italian publisher for making this happen. Thank you so much for taking such good care of me. Thank you. Voglio ringraziare in particolar modo l'editore italiano per aver reso questa cosa possibile. I'd like to do a reading um, some excerpts from the book. And I'd like to start at the end of the book, chapter 7. Vorrebbe fare una lettura di alcuni estratti del libro e per fare questo vorrebbe iniziare dalla parte finale, dal capitolo 7. Living the life of a Jivan Mukta spiritual activism. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Margaret Mead. Vivere la vita di un Jivan Mukta. Attivismo spirituale. Non dubitate mai che un piccolo gruppo di premurosi e devoti cittadini possa cambiare il mondo. Infatti, è la sola cosa che ha sempre funzionato. Margaret Mead. Jiva means individual soul and Mukta means liberation. A Jivan Mukta is a liberated soul, one who knows him or herself to be one with all that is. A Jivan Mukta is a living, liberated being who works to contribute to the liberation of others. Jiva significa anima individuale e Mukta significa liberazione. Un Jivan Mukta è un'anima liberata, un'anima che sa di essere tutt'uno con tutto ciò che esiste. Un Jivan Mukta è un essere vivente liberato che contribuisce alla liberazione degli altri. An activist is someone who actively works for change. To be spiritual is to feel your connection to all living beings. Spiritual activism is to actively work to further the conscious connection of oneself to others in a positive, life-affirming, mutually beneficial way. To be a spiritual activist is to be activated by spirit rather than a skin-encapsulated ego. To dare to care about the happiness, well-being, and liberation of others is to be a spiritual activist. A Jivan Mukta actively pursues liberation or enlightenment for the benefit of all. Un attivista è qualcuno che lavora attivamente per cambiare. Essere spirituale significa sentire la vostra connessione con tutti gli esseri viventi. L'attivismo spirituale consiste nel lavorare attivamente per portare avanti la connessione cosciente di se stessi con gli altri in maniera positiva, reciprocamente benefica e a sostegno della vita. Essere attivisti spirituali significa essere mossi dallo spirito invece che da un ego incastonato dentro la pelle. Cercare di prendersi cura della felicità, del benessere e della liberazione altrui significa essere attivisti spirituali. Un Jivan Mukta si dedica attivamente alla liberazione o all'illuminazione per il beneficio di tutti. The biggest obstacle to our spiritual evolution as a species at this time is our perception and treatment of animals and the natural world. Once we wake up from our sleep of denial and become aware of the truth of our connection to all of life, our spiritual practice, or sadhana, begins. Ai giorni nostri, l'ostacolo più grosso per la nostra evoluzione spirituale come specie è la nostra percezione e il trattamento che riserviamo agli animali e al mondo naturale. Una volta che ci risveglieremo dal nostro sonno di negazione e diventeremo consapevoli della verità della nostra connessione a tutta la vita, la nostra pratica spirituale o sadhana potrà avere inizio. Ecstasy is the true ground of being and it pulsates within you at all times. Recognize it and celebrate it in others and you will find it in yourself. By not trying to tame enslave and exploit others, 
you allow them the right to pursue their, pursue their own natures, and in doing so, you allow yourself the same adventure into bliss. L'estasi è la vera base dell'essere e pulsa in voi in ogni momento. Riconoscetela e celebratela negli altri e la troverete in voi stessi. Non provando ad addomesticare, schiavizzare e sfruttare gli altri, darete loro il diritto di ricercare le loro vere nature e nel farlo darete a voi stessi la stessa possibilità di avventurarvi nella beatitudine. If we are to spiritually evolve and survive as a species, We must liberate ourselves from the lie that separates us from the rest of life. The world is a reflection of ourselves. By living in harmony with the earth, we can find our way back to our true self. I'm not suggesting we go back to nature. That is not possible, because nature is with us now. It is who we are. Go within to experience the wildness of your own self, that living place of harmony, where true anarchy, self-rule, is the rule. Se vogliamo evolverci spiritualmente e sopravvivere come specie, dobbiamo liberarci dalla convinzione di essere separati dalle altre forme di vita. Il mondo è un riflesso di noi stessi. Vivendo in armonia con la Terra, Possiamo ritrovare la strada per il nostro vero sé. Non sto dicendo di tornare alla natura. Non è possibile, perché ora la natura è con noi. È ciò che siamo. Entrateci per provare lo strato brado del vostro sé. Quel luogo di armonia dove la vera anarchia, la regola del sé, è la regola. So here I'm speaking to spiritual activists, and those who want to make a positive change in the world. Establish your goals. Recognize the potential within yourself to become liberated and for your life to serve as an instrument of liberation for others. Cultivate your vision through infusing yourself with vast compassion. Compassion that extends to include everyone. In questo paragrafo lei si rivolge a coloro che desiderano essere e sono attivisti spirituali. Stabilite i vostri obiettivi. Riconoscete la possibilità, dentro di voi, di liberarvi e per la vostra vita, di essere uno strumento di liberazione per gli altri. Coltivate la vostra visione, infondendo voi stessi con la vasta compassione che si estende, includendo ognuno. Never before in our known planetary history, or herstory, have we as individuals had such potential to decide our eminent future and that of this planet. If we are complacent and do nothing, the world as we know it will shut down. If, on the other hand, we come to our senses and dare to care about the suffering and happiness of others, we will abolish slavery in our lifetime and liberate ourselves from the process. Liberation, or moksha, is the goal of yoga and ecstasy, or bliss, is its experience. Nella storia planetaria di cui siamo a conoscenza, nella nostra storia, noi, come individui, non abbiamo mai avuto il potenziale che ci permettesse di decidere del nostro imminente futuro e quello del nostro pianeta. Se saremo compiaciuti e non faremo niente, allora il mondo, per come lo conosciamo, si spegnerà. Se invece daremo retta ai nostri sensi e ci impegneremo ad interessarci della sofferenza e della felicità degli altri. Riusciremo ad abolire la schiavitù nella nostra vita e nel frattempo libereremo noi stessi. La liberazione o moksha è lo scopo dello yoga e l'estasi o beatitudine sono la sua esperienza. I'd like to read a poem now. Would that be all right? Adesso leggerà un poema se per voi va bene. Mm, this poem was inspired by reflecting on my own death and contemplating if I were to die now, would I feel satisfied that I did my best to be as kind as I could and to 
make some type of a dent in the insanity which is going on in this world today. 52 billion animals are slaughtered for food in the world every year. They're tortured and humiliated and degraded. And at the time of my own death, I must ask myself, did I do enough? Am I satisfied with my contribution to the happiness and liberation of others? And so I wrote this poem. Questo poema è stato ispirato da un suo momento di riflessione e di contemplazione sul momento della sua morte. E lei si è chiesta, ho fatto abbastanza, sono riuscita a fare tutto ciò che era sufficiente, sono riuscita a lasciare un segno e a intaccare la, la follia di questo mondo dove 52 miliardi di animali ogni anno vengono ammazzati, vengono macellati. Lei si chiede, in questo momento, se fosse questo il momento della mia morte, potrei dirmi soddisfatta, potrei dire di avere fatto tutto ciò che era in mio potere per fermare questa follia? Spiritual activation. Angry thoughts disarray the heart. Pierce through the deformity with breath as your start. Shatter with a blow or a throw, you could do it inside, a wishing well where your feelings once fell. If all else fails, embrace it with your holiness, wrapping your everything around, using the sound of the breath. What else could be better? Yes, that's it. The face of look upon you. Praying and oming alone cannot do sitting at a lotus altar while babies stumble to their slaughter. Nervous laughter holds you back from doing what you ought to. This Armageddon of look upon you is not going to stop, not even in the forest, even in the shop. Here the bodies go, chop, chop. It has only just begun. Birth is bloody. So many shades of red, she said. You don't know what it's like to be dead. You heard them plotting to do disturbing things. What stopped you from intervening? You are reeling in your obedience to ineffectualness. Afraid of being humiliated? Stepping out of line? Oh, look at that face of look upon you. Guilt paralyzes your mouth. You cannot speak. Lies fill your ears, <coughs> snuffing out the cries. Feet rooted in cement, forgetfulness of who you are. So, what to do? Remember anyway and say something. Say something, anything. Pierce through the deformity with a voice from the farm and the killing floor. When your own death is closing in, you will realize that the only thing you ever really had in life was your effect upon others. Your end will come as a rattling snake slithering in. As you leave you, you will see that look upon you. You never had time, certainly no time to lose. Your body will stretch toward that last breath, so do your best to see that all that you see is coming from inside of you. Nothing and no one has not been born from inside of you pierced through the deformity by means of breathing. Absorb into your rainbow body the pixelation of these phantoms with the embrace of recognition. Allow black and white to collide into colors wondrous fair and go on into the future of not knowing where. Accensione spirituale I pensieri rabbiosi creano scompiglio nel cuore. Bucato, 
attraverso la deformità con il respiro con cui ha iniziato, infranto con un colpo, un lancio. Puoi farlo dentro ad un pozzo dei desideri, dove una volta caddero i tuoi sentimenti. Se tutto il resto fallisce, abbraccialo con la tua santità. Avvolgendo il tuo tutto, utilizzano il suono del respiro. Cosa c'è di meglio? Sì, proprio così. Il viso che veglia su di te. Pregando e cantando l'onda soli non si può fare. Seduti ad un altare di lato, mentre i bambini vanno incontro al loro massacro. La risata nervosa ti trattiene dal fare ciò che devi. Questo Armageddon che veglia su di te non si fermerà, né alla foresta, né nel negozio. Ascolta i corpi che si muovono in fretta, è solo all'inizio. La nascita è sanguinosa, così tante sfumature di rosso, lei disse, non sai come ci si sente da morti. Li hai sentiti progettare di fare cose insane, cosa ti ha impedito di intervenire? La tua obbedienza all'inefficacia ti sta fermando. Hai paura di essere umiliato? Di andare fuori strada? Oh, quel viso che veglia su di te. La colpa ti paralizza la bocca. Non puoi parlare. Le bugie riempiono le tue orecchie, spegnendo le urla. I piedi radicati nel cemento si dimenticano chi sei. Quindi, cosa fare? Ricordati. Comunque, e di qualcosa, qualsiasi cosa. Bucato, attraverso la deformità, con una voce proveniente dalla fattoria e dal luogo del delitto. Quando la tua morte si avvicinerà, capirai che l'unica cosa che hai davvero avuto nella tua vita era il tuo effetto sugli altri. La tua fine arriverà come un serpente rantolante che scivola dentro. Mentre te ne vai, vedrai quello sguardo su di te. Non hai mai avuto tempo. Di sicuro mai tempo da perdere. Il tuo corpo si allungherà verso quell'ultimo respiro. Quindi fai del tuo meglio per vedere che tutto ciò che vedi proviene da dentro di te. Tutto e tutti sono nati da dentro di te. Bucati attraverso la deformità per mezzo del respiro. Assorbi nel tuo corpo di arcobaleno la pixilation di questi spettri con l'abbraccio del riconoscimento. Permetti al bianco e al nero di scontrarsi con colori meravigliosamente belli e procedi nel futuro del non sapere dove. In the book there's a section of frequently asked questions with some possible answers. And so I think we're going to take some random questions here and then we'd like to hear your questions afterwards. Nel libro c'è una sezione, un capitolo dedicato alle domande frequenti, alle domande che spesso le vengono rivolte. Lei adesso inizierà mh, leggendovi alcune di queste domande per darvi lo spunto per poi fare a lei stessa delle domande. I just want to practice yoga for the physical benefits. Why should I be concerned with vegetarianism, the environment or political activism? La domanda è, voglio praticare yoga solamente per i benefici fisici che apporta. Perché dovrei preoccuparmi del vegetarianismo, dell'ambiente o dell'attivismo politico? What could be more physical than what you eat, where you live and who you live with? Cosa ci può essere di più fisico di ciò che mangi, di dove e con chi vivi? Question. Human beings have always eaten meat. It's natural. Even animals eat other animals. Shouldn't we as yogis try to live a more natural life? Un'altra domanda è questa. Gli esseri umani hanno sempre mangiato carne. È naturale. Anche gli animali mangiano altri animali. Noi, in quanto yogi, non dovremmo provare a vivere una vita più naturale. Some meat eaters defend meat eating by pointing out that it is natural. In the wild, animals eat one another. True. The animals that end up on our breakfast, lunch and dinner plates, however, aren't those who normally eat other animals. The animals we exploit for food are not the lions and tigers and bears of the world. We eat the gentle, vegan animals. However, on today's farms, we actually force them to become meat eaters 
by making them eat feed containing the rendered remains of other animals and fish, which they would never eat in the wild. Lions and other carnivorous animals do eat meat, but that doesn't mean we should. They would die if they didn't eat meat. Human beings, in contrast, choose to eat meat. It isn't a physiological necessity. In fact, we are designed anatomically to be vegetarians. Lions and other carnivorous animals do a lot of things besides eat meat. They live outdoors, not in houses. They don't wear clothes or drive around in cars. Why cite just one of the many things that they do and argue that we should imitate them? That doesn't make much sense. Alcuni carnivori difendono le proprie abitudini sostenendo che siano naturali. Nel mondo selvatico gli animali si mangiano tra di loro. Gli animali che finiscono nei nostri piatti, a colazione, pranzo e cena comunque, non sono quelli che di solito mangiano altri animali. Gli animali che sfruttiamo per il cibo non sono i leoni, le tigri e gli orsi. Noi mangiamo dei gentili animali vegani. Comunque, nelle fattorie odierne, costringiamo questi animali a diventare carnivori, dandogli in pasto mangimi che contengono i resti di altri animali, che loro, allo stato brado, non mangerebbero mai. I leoni e altri animali carnivori mangiano carne, ma questo non significa che noi dovremmo. Loro se non lo facessero morirebbero. Gli esseri umani, invece, scelgono di mangiare carne. Non è una necessità fisiologica. Infatti, siamo anatomicamente progettati per essere vegetariani. I leoni e gli altri animali carnivori, oltre a mangiare carne, fanno molte altre cose. Vivono all'aperto, non dentro delle case. Non indossano vestiti e non guidano automobili. Perché citare solo una delle molte cose che fanno e sostenere che dovremmo imitarli? Non ha molto senso. Besides, there are many activities that human beings have been doing forever. We might argue from that perspective that eating meat should be allowed to continue. Men have been raping women for thousands of years. Does that mean that it is normal and should be allowed to continue? No. Human beings came to recognize rape as a crime. Yogis investigate all long-standing habits and behaviors and evaluate them by one criterion. Does this activity bring me or the world closer to enlightenment? Inoltre, ci sono molte attività che gli esseri umani fanno da sempre. Potremmo partire da questo punto per sostenere che il consumo di carne debba proseguire. Gli uomini violentano le donne da migliaia di anni. Questo la rende una pratica normale che dovrebbe andare avanti? No. Gli esseri umani hanno capito che lo stupro è un crimine. Gli yogi analizzano tutte le abitudini durature e i comportamenti e li valutano attraverso un criterio. Questa attività porta a me o il mondo più vicino all'illuminazione. It is wise for the yogi to consider that when someone causes harm to another, that action perpetuates the wheel of samsara, the cycle of birth, life, death, the cycle of suffering. The yogi is attempting to be free of samsara and therefore does not eat meat since it creates the type of karma that keeps us bound to the wheel of samsara. Per uno yogi è saggio considerare che quando qualcuno fa del male ad un altro, quell'azione perpetui la ruota del samsara il ciclo di nascita, vita e morte, il ciclo di sofferenza. Lo yogi sta provando a liberarsi dal samsara e perciò non mangia carne, visto che crea quel tipo di karma che ci tiene tutti legati a quella ruota. La signora ha chiesto perché allora se è sbagliato mangiare carne? Mi corregga se mi sbaglio. Sì. Eh, Cristo allora ha materializzato per tutti quanti eh, da mangiare dei pesci, lui che è così buono e puro e che con tutti conosciamo Cristo e sappiamo che faceva solamente cose buone. Jesus was a heretic and he mm, was very radical and he challenged the existing society which of course was a uh, a meat eating society like we have now. Things haven't changed that much. Um, and of course there was a lot of animal sacrifice at the time that Jesus lived. And Jesus was radical because he proposed a new way 
of relating to others, he said. As long as you see others and you're not seeing God, then treat them as you would like to be treated. That was the message of love. That was very radical for the time. Do you know for sure that he ate fish? Because no one really knows for sure. And there is much more evidence, recent evidence, that he lived a vegetarian lifestyle. Innanzitutto eh, bisogna dire che Cristo era un, uh, un eretico e un radicale, nel senso che lui ha affrontato una società che eh, aveva delle abitudini molto diverse, dal, molto diverse da quello che lui pensava, aveva delle abitudini molto forti e che lui ha affrontato. E una delle cose che ha detto è stata quella di cambiare il modo in cui ci si rivolge agli altri. Egli infatti diceva di amare il prossimo come si ama se stessi. E quindi lui ha rivoluzionato completamente il modo in cui ci si relaziona agli altri. Questo è il modo in cui lui è stato eretico. Inoltre, ehm, l'autrice dice, è sicura che lui abbia mangiato il pesce? Eh, perché da alcune ehm, diciamo, scoperte recenti si viene a pensare che probabilmente Cristo conducesse una vita eh, di vegetarianesimo. Allora, inizierei dalla risposta del Signore, eh, che ha parlato di un libro mh, che ha letto nella quale si parlava di Cristo e ehm, ha ehm, diciamo, ehm, posto l'attenzione sul fatto che all'epoca la taumaturgia e l'apparizione di miracoli, compiere dei miracoli, era una fase molto importante per ehm, la conversione delle persone e per portarle a credere, per portarle a credere in Dio. E quindi ehm, è molto probabile che questa, questo miracolo sia avvenuto della manifestazione e della materializzazione dei panni e dei pesci, non si sa però non è scritto diciamo eh, non è mh, evidente non si sa se Cristo abbia mangiato anche lui questo pesce quindi questa era la, la risposta del Signore mentre invece la signora là dietro traduco io oppure voglio no, certo, eh, ha voluto aggiungere una precisazione ed è che eh, anche oggi eh, noi non riusciamo ad essere mh, manifestamente consapevoli della sofferenza dei pesci quando vengono ehm, uccisi eh, allo stesso modo di quello che possiamo vedere negli animali eh, che procurano carne, come possono essere eh, le mucche, i polli, diciamo che la loro sofferenza ci è più manifesta, vediamo le lacrime, vediamo, sentiamo le loro urla, mentre invece con i pesci facciamo più fatica. Quindi in un momento come i tempi mh, di Cristo, quindi duemila anni fa, ehm, c'era una tradizione molto radicata di sacrificare gli animali il cosiddetto capro espiatorio che serviva per portare il miasma, la contaminazione al di fuori della famiglia e delle persone, um, ed erano animali che venivano cresciuti dentro la casa, dentro um, diciamo, la famiglia, come se fossero membri della famiglia, e che poi venivano utilizzati quasi con un gesto d'amore per liberare tutta la famiglia. Siccome questa tradizione era molto crudele e molto violenta, Cristo ha fatto un primo passo per cercare di distaccare le persone dalla carne, e quindi ha detto, smettiamo di fare dei sacrifici animali, smettiamo di fare queste cose perché questi animali soffrono, soffrono terribilmente. E siccome voi li trattate come vostri parenti, come se fossero membri della vostra famiglia, dovete essere consapevoli che loro soffrono. Quindi distacchiamoci da questa tradizione, smettiamo i sacrifici animali. Il pesce invece, sebbene lui non abbia detto mangiate il pesce, o quantomeno non è riportato che lui abbia detto questa affermazione, Um, comunque era uh, anche allora meno evidente se soffrisse o meno perciò era un primo passaggio nella liberazione dalla carne you know maybe uh, 2000 years ago um, that happened possibly um, we don't know but we do know what's happening right now and the oceans are being emptied of fish. I mean, you see these seagulls in Rome. Rome should not have seagulls. Uh, why are they here? They're hungry. Um, they're not going to find m many fish 
here in Rome. Lei dice che comunque noi non sappiamo perché non sappiamo che cosa sia successo 2000 anni fa ed è molto possibile che lui avesse fatto quello che ha detto lei, che, che lui avesse probabilmente anche mangiato il pesce e comunque noi possiamo però vedere quello che succede adesso, oggi e oggi possiamo vedere che ci sono dei gabbiani a Roma e i gabbiani a Roma non ci dovrebbero essere e sono qui perché gli oceani sono stati svuotati dai pesci, sono stati completamente depredati e quindi non hanno più da mangiare, però non troveranno dei pesci a Roma. <ride> So I have some questions and answers about fish here. I don't eat meat, but I eat fish. Is that all right? Isn't it true that fish are cold-blooded and don't feel pain? Answer. Actually, fish are very sensitive creatures with highly developed nervous systems. They feel pain acutely. If they weren't able to feel pain, they, like us, could not have survived as a species. Their nervous systems, like ours, secrete opiate-like pain-dampening biochemicals in response to pain. Here's an example that may help you understand just how sensitive a fish is. I try to imagine this. If you were a fish and you were to touch a doorknob, you would be able to feel the presence of every person who had touched that doorknob during the course of a day. That's pretty sensitive. Have you seen how fish are able to swim in a school so precisely relating to their fish fellows and never clumsily bump into one another? That's because they have highly developed sense of feeling in their bodies, which enables them to feel not only the movement of the water against their skin, but the presence of other beings who are close. Fishing is not a benign activity. It is hunting in the water. Fish are complex beings who choose mates, who use words to communicate, build nests, cooperate with one another to find food, have long-term memories, and use tools. E adesso le dirà qualche domanda su, e risposte sul pesce. Per esempio, c'è una domanda che dice Io non mangio carne, ma mangio pesce. Va bene? È vero che i pesci sono animali a sangue freddo e non sentono il dolore? In realtà, i pesci sono creature molto sensibili, con un sistema nervoso molto sviluppato. Sentono il dolore in maniera acuta. Se non fossero stati in grado di sentire il dolore, proprio come noi, non sarebbero sopravvissuti come specie. Il loro sistema nervoso, così come il nostro, secerne degli agenti biochimici simili agli oppiacei che alleviano il dolore. Adesso provate a immaginare quello che sto per leggere. Questo è un esempio che vi può aiutare a capire quanto è sensibile un pesce. Se foste un pesce e toccaste il pomello di una porta, sareste in grado di sentire la presenza di ogni persona che ha toccato quel pomello nel corso della giornata. È piuttosto sensibile. Avete mai visto come i pesci sono in grado di nuotare in branco in modo così preciso in relazione ai loro compagni senza mai scontrarsi? Questo avviene perché possiedono una sensibilità altamente sviluppata dei propri corpi, che gli permette non solo di sentire il movimento dell'acqua contro la loro pelle, ma anche la presenza di altri esseri vicino a loro. La pesca non è un'attività innocua, significa cacciare nell'acqua. I pesci sono esseri complessi, che scelgono i propri compagni, usano parole per comunicare, costruiscono dei nidi, cooperano tra di loro per cercare del cibo hanno memoria a lungo termine e utilizzano oggetti. At home where I live, I live in a forest sanctuary with wild animals and there is a large pond and there are fish that live in that pond and I have one friend, a fish friend, whose name is Lawrence and I go to the shore and I call Lawrence and he swims over to me and as I walk along the edge of the pond He walks along with me, he swims along the edge, and we're, um, we're good friends. Dove lei vive, e lei vive in un santuario nella foresta, è un rifugio per gli animali, eh, c'è questo stagno, e in questo stagno c'è un suo amico pesce, che lei ha chiamato Lawrence, e ogni volta che lei si avvicina allo stagno, alla riva dello stagno, e lo chiama, dice Lawrence, questo pesce nuota verso di lei, e lei cammina lungo la riva dello stagno, e lui le nuota accanto. Yeah, it's a lot of fun.
At least if we choose to eat fish, it's cleaner for the environment and we aren't contributing to the ecological toll that eating beef or pork is causing, right? Wrong. <laughs> Fishing is taking a huge toll on the planet's ecosystem. We are emptying the oceans, seas, lakes, and rivers as we fish them dry. Large factory trawlers indiscriminately scrape and haul up everything from the ocean floor, along with every one unfortunate enough to get caught in the nets. Roughly one-third of what is dragged in is not profitable fish, but other sea animals, including turtles, whales, dolphins, seals, and sea birds. These beings are referred to by the fishing industry as bycatch. Severely traumatized and wounded, these animals are subsequently thrown back into the ocean, dead or dying. None survive. To meet the huge consumer demand for fish, the industry can no longer rely on hunting wild fish. Now we are doing to fish what was done to wild cows, sheep, goats, chickens, and ducks thousands of years ago. We are confining them in holding pens. These floating fish farms, or hatcheries, like their land equivalents, are sites for genetic engineering. They contribute to polluting the ocean with toxic excrement and residue as any other farm would. Many genetically altered fish escape from the confines of the crowded floating concentration camps to mingle and mate with their wild fish cousins, causing horrible and irreversible damage to wild species. Today's fishing industry supplies land farms with fish as well. Now here's what I'm going to tell you next. Not many people know, or at least that's what I've experienced. Over 50% of the fish caught is fed to livestock on factory farms and regular farms. It is an ingredient in the enriched feed meal fed to livestock. <coughs> Farm animals like cows, who by nature are vegans, are routinely force-fed fish as well as flesh, blood, and manure of other animals. It may take 16 pounds of grain to make one pound of beef, but it also takes 100 pounds of fish to make that one pound of beef. Quanto meno, se decidiamo di mangiare pesce, è più salutare per l'ambiente e non stiamo contribuendo al danno ecologico provocato dal mangiare carne, giusto? Sbagliato. La pesca provoca un grande danno all'ecosistema del pianeta. Stiamo svuotando gli oceani, i mari, i laghi e i fiumi, eliminando tutti i pesci. I grossi pescherecci raschiano e tirano su indiscriminatamente qualunque cosa dai fondali marini, insieme ad ogni creatura abbastanza sfortunata da essere catturata nelle reti. Circa un terzo di quello che viene tirato su è pesce che non può generare profitto, ma sono comunque animali, come le tartarughe, le balene, i delfini, le foche e gli uccelli marittimi. Questi esseri nell'industria della pesca sono chiamati bycatch, cioè catturati a lato, come se non servissero. Seriamente traumatizzati e feriti, questi animali vengono successivamente ributtati in mare, morti o morenti. Per soddisfare l'enorme domanda per il consumo di pesce, l'industria non si può più affidare solamente alla pesca. Ora stiamo facendo ai pesci quello che abbiamo fatto alle mucche, alle pecore, alle capre, ai polli e alle anatre selvatici migliaia di anni fa. Li rinchiudiamo dentro delle strutture. Queste fattorie fluttuanti di pesci o incubatrici, come i loro controparti terrestri, sono laboratori per l'ingegneria genetica. Contribuiscono ad inquinare l'oceano con residuati tossici come ogni altra fattoria. Molti pesci geneticamente alterati evadono dai confini dei campi di concentramento galleggianti per accoppiarsi con i pesci in mare aperto causando un danno orribile e irreversibile alle specie esistenti. L'industria del pesce, oggigiorno, rifornisce anche le fattorie. E adesso c'è un'informazione che probabilmente non molti di voi conoscono. Oltre il 50% del pesce catturato viene dato in pasto al bestiame nelle aziende agricole e nelle fattorie normali. È un ingrediente nel pasto arricchito servito al bestiame. Gli animali nelle fattorie, come le mucche, che per loro natura sono vegane, vengono forzate di continuo a mangiare pesce e carne, 
sangue e letame di altri animali. Possono essere necessari 7 kg di cereali per produrre mezzo chilo di carne, oppure possono essere necessari 45 kg di pesce per produrre sempre quel mezzo chilo di carne. Shall I tell you a story? I have a friend who founded an animal sanctuary and she rescues many different types of animals from slaughterhouses and factory farms and abusive situations and she takes care of them and she came to me one day and she said can you help me can you give me some tips because I'm beginning to be invited to give talks about animal rights and veganism and and my work and I'm I feel ill-equipped and so I said uh, I will try my best to give you some tips when it translates so far don't worry okay okay <laughs> and so I asked her the question I said who is it that you will be talking to and she said oh terrible people people who don't understand where I'm coming from people who aren't vegetarians aren't vegan who don't even consider it people who are you know cruel uh, to uh, all you know they eat all kinds of animals they ride around in trucks and drink beer and and they use bad words and they beat their wives and they're just scumbags they're just the worst possible horrible uh, ignorant stupid uh, people in in the world I said okay and when you talk to them what is your intention what are you trying to communicate to them and she said I want them to be vegan I want them to understand how I feel I want them to be compassionate I want them to be kind people I want them to stop doing what they're doing and I said really are you sure and she said to me am I sure of course I am I said well I asked because mm, many times to be confronted with someone who has an opposing view riles up our anger and that feels good because anger is a very energizing experience when you're alive when you're angry you feel alive so I said if you're sure that it's not just to vent your anger then I will give you some advice so she said, yes, please. So I said, you must see the people who are confronting you with a different view. See the people that you're talking to. See them as holy beings. Holy beings. Kind. Angels. Angel beings. And she said to me, oh, Sharon, no. I'm not talking to yogis. I'm not even talking to people who finish school. I'm talking to scumbags. I'm talking to ignorant, awful people. She tried to make it very clear. So I said, all right. And you want them to be kind, compassionate beings and to understand where you're coming from. She said, yes. So, you must, if you really do want that, you must see them as holy beings. You must see them as kind and compassionate beings. If you cannot see them that way, how dare you expect them to be that way? And that can take some work. 
vorrebbe rispondere a questa domanda con una storia. E questa storia racconta di una volta in cui una sua amica, che ha un santuario, un santuario, un rifugio per gli animali, nella quale lei salva moltissimi animali che vengono da eh, fattorie dove vengono maltrattati o addirittura da macelli, eh, e fa del suo meglio per farli stare al sicuro e per farli stare meglio. E un giorno questa sua amica va da lei e le dice Sharon, eh, devo fare una conferenza, devo parlare con delle persone, mi hanno chiesto di farlo, e di parlare dei diritti degli animali e del perché è importante essere vegani e perché è importante preoccuparsi dei diritti degli animali. E sinceramente avrei bisogno di consigli perché non mi sento pronta a fare questa cosa. E Sharon ha risposto, beh, se posso aiutarti, certamente ti do tutti i consigli che vuoi. Ma con chi parli? Con chi ti rivolgerai? E la sua amica dice, ma con della gentaccia, è gente a cui non interessano i diritti degli animali, è gente che mangia carne, che beve birra, che va in giro con dei camion, che picchia la moglie, è gente, è feccia, sai, è proprio gente a cui non interessa nulla di nulla, sono solamente gente che non conoscono la gentilezza, sono solamente persone che non conoscono la gentilezza, è gentaccia così. E allora Sharon la guardate e gli ha detto, ma qual è il tuo intento nel parlare con loro di queste cose? E la sua amica ha risposto, beh, è quello di farli diventare vegani. E Sharon le ha detto, ma sei proprio sicura che questo sia il tuo intento? Beh, sì, certo, è questo quello che voglio, voglio che diventino vegani. E allora lei le ha detto, ma eh, se ti posso quindi allora dare un consiglio, se sei sicura che questo sia il tuo intento, e non quello di arrabbiarti, perché lo sapete che sfogare la rabbia, la rabbia è una eh, energia che vi energizza, vi dà una carica, no? E quindi ha detto, se sei sicura che il tuo intento nel parlare con queste persone non sia quello di andare là e sfogare tutta la tua ira, ma davvero di farli diventare vegani, allora ti posso dare un consiglio. E la sua amica ha detto, sì, certo, assolutamente, dimmi. Guarda, per parlare con loro devi pensare che loro siano persone gentili, compassionevoli, che saranno gentili, che non faranno più cose brutte. Devi pensare che siano esseri puri, come esseri angelici. La sua amica ha riso e ha detto, no Sharon, non hai capito, io ho a che fare con della gente che, dai, non vale niente, non ha neanche finito la scuola, non gliene frega niente di niente, è feccia. E lei l'ha guardata e ha detto, ma sei proprio sicura di voler parlare con loro e di andare là per farli diventare vegani? Perché se sei sicura che questa sia la cosa che vuoi fare, tu devi, per arrivare a loro, credere dentro di te che loro siano gentili, che loro siano compassionevoli. Devi volerlo così tanto, perché loro lo diventeranno. E quindi è questa la risposta. Il modo per avere a che fare con le altre persone, che a volte sono delle prove per voi, è vederle come volete che loro siano, vederle come sapete che è bene che loro siano. Ma per fare questo ci vuole della pratica e prenderà del tempo. So I, I think in summary, if you have a choice, and we all have the choice, it's better to choose to be kind than cruel, isn't it? Huh? Um, and uh, eating animals is cruel, drinking milk is cruel. Wearing fur is cruel, wearing leather is cruel, uh, using animals for any exploitive purpose is cruel, it's not kind. And yoga teaches us that however we treat others, we in turn will be treated. And so, reduce your chances for reincarnating as a cow, drink soy milk. In sostanza, per, per riassumere tutto quanto, eh, tutti noi abbiamo una scelta e la nostra scelta è quella tra essere gentili ed essere crudeli. E essere crudeli è brutto. E essere crudeli vuol dire mangiare carne, vuol dire bere del latte, vuol dire indossare della pelle, vuol dire indossare del pelo, eh, vuol dire fare tutte cose che sono crudeli nei confronti degli animali. E Pertanto è importante che noi facciamo questa scelta, questa scelta che sia contro la crudeltà. Sì.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much.